my lane fast, call it high speed I've been working hard, yeah, I've been working nightly If you think you'll win, ha, not fucking likely I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy Watching numbers grow is what I call sightseeing In the front row, run it up when they hype me The following grows, they know how to ignite me Call me CEO, I've been running sh- Morning, namaste, sasriya gal, welcome back to the channel I hope you guys are doing absolutely fine I know, I know कि ट्यूजडे को वीडियो नहीं आया है क्या करें यार आई एम रियली ट्राइंग माई बेस्ट कि ट्यूजडे को वीडियो आ जाए पर कुछ और होते हैं अभी मैं आप जैसा कि देख सकते हैं आज मैं बाइक के साथ खड़ा हूँ तो ऑब्वियसली आज का वीडियो एक पब्लिक डिमांड का वीडियो है वापस से कि यार ओनरशिप एक्सपीरियंस बताओ बाइक का बाइक में आपने कुछ मॉड्स करवाए कि नहीं बाइक के इशूज़ के बारे में बताओ इसका इंजन परफॉर्मेंस और बी एस थ्री और बी एस फोर में क्या फ़र्क है वो सब बताओ तो आज का वीडियो आप देख सकते हैं मैंने थोड़े बहुत मॉड्स करवाए इसलिए यार मॉड्स करवाने में थोड़ा बिजी था इसलिए ट्यूजडे को थोड़ा वीडियो जो है वो नहीं आ पाया पर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट अभी ट्यूसडे की जगह अपन एक पॉलिसी बनाते हैं जैसे कि अपन बनाते थे हमेशा कि ट्यूसडे को वीडियो आएगा पर अभी वीक में एक वीडियो आएगा पक्का दैट्स माय वर्ड आई एल मेरा वर्ड है तो मेरे को आई हैव टू बी ऑन माय वर्ड तो लेट्स सी आज का वीडियो चालू करते हैं इट्स ऑल गोइंग टू बी अबाउट दिस ब्लैक ब्यूटी लेट स्टार्ट सो गाइज स्टार्टिंग टू टॉक अबाउट दिस बाइक दिस इज रॉयल एनफील्ड हिमालयन बी एस फोर टू थाउजेंड नाइनटीन मॉडल आप देख सकते हैं अभी मैं थोड़ा बी एस थ्री के बारे में बात करता हूँ थोड़ा फेयर आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या था बी एस थ्री में जो उन्होंने जो प्रोडक्शन किया था उसमें इशूज बहुत थे जैसे कि इंजन स्टॉल हो जाता था प्लस द बिल्ड क्वालिटी वॉज नॉट सो गुड इशूज सबसे मेन बात इशूज बहुत आ रहे थे वो बाइक में तो बी एस फोर में उन्होंने थोड़ा मतलब ये बात को ध्यान रखते हुए क्योंकि ऑब्वियसली उसके बाद शायद बी एस थ्री का जो प्रोडक्शन है हिमालयन का जो प्रोडक्शन है वो बंद हो गया था पर आफ्टर दैट दे लॉन्च दिस बाइक बी एस फोर ऑब्वियसली टू थाउजेंड एटीन में लॉन्च हुई थी बी एस फोर मॉडल मैंने ली टू थाउजेंड नाइनटीन में सोच समझ गया क्योंकि पैसा अपन इन्वेस्ट नहीं करते ऑब्वियसली माई डैड इन्वेस्टेड इट इज माई एटीन बर्थडे गिफ्ट सो थैंक्स टू माई डैड तो मतलब आप देख सकते हैं ये बाइक दिस इज रॉयल एनफील्ड हिमालयन जैसा कि मैं आपको बोला दिस इज अ फोर हंड्रेड एंड इलेवन सी सी इंजन विद क्रिएट थर्टी टू न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क विच मतलब इफेक्टिवली हेल्प इन ऑफ रोड देखा जाए तो मतलब अगर ऑफ रोड में आपकी बाइक अटक जाए ना यार तो टॉर्क टोटली डूज द वर्क सिर्फ एक ड्रॉबैक के ऑफ रोड में यार ये बाइक हैवी बहुत है इट वेज अराउंड 193 नाइनटी थ्री किलोज विदाउट फ्यूल विद फ्यूल तो ऑब्वियसली दो सौ तक जाएगा सो वैसे आप देख सकते हैं इस गाड़ी में माउंटिंग के लिए भी बहुत ऑप्शन है आप देख सकते हैं ये दो कैरियर जहाँ आप सैडल स्टे लगा सकते हो और ये केच पे भी आप अपने पेट्रोल के जो जेरी कैंस है वो लगा सकते हो तो मतलब ये बाइक में ना ओवरऑल फैसिलिटी जो है वो बहुत कुछ है आप देख सकते हो माउंट आप पीछे टॉप बॉक्स भी लगा सकते हो तो इट इज लाइक प्योर एडवेंचर टूरर बोल सकते हो आप इसको लंबा लेके जा सकते हो पावर अच्छा खासा है हाईवे पे भी मजा आएगा पर हाईवे पे कैसा है एट्टी नाइनटी हंड्रेड जो मैं मेरा मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ हंड्रेड के बाद द हैंडल स्टार्ट वाइब्रेटिंग थोड़ा अगर और एक गेयर होता और थोड़ी और पावर होती इस गाड़ी में तो थोड़ा मतलब मजा ही अलग होता पर ठीक है मतलब मैं इसको अभी तक मैक्सिमम 400 हंड्रेड किलोमीटर्स ले गया हूँ इसको एक शॉट में तो मेरे को तो कोई दिक्कत दिया नहीं एक दिक्कत आया था मेरे को इस गाड़ी में जो इसका जो बैटरी का आप देख सकते हो ये जो बैटरी का जो सॉकेट होता है ना ये वाला ये एक्चुअली इस गाड़ी का वाइब्रेशन से जो है वो निकल गया था तो जब मैं राइड कर रहा था तो लिटरली मेरे पास यहाँ जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर उधर मेरे को नोटि मतलब वो नोटिफाई कर रहा था बार बार कि यार तेरा बैटरी का कुछ सीन हो रहा है तो मैंने नज़रअंदाज कर दिया कि यूजुअली जब बाइक चालू होती है तो बैटरी का सिंबल आता है जैसे बाइक ऑन होती है तो इट गोज ऑफ पर उस राइड पर आ रहा था कंटिन्यूसली तो मैंने वो ब्लॉग में ऑब्वियसली बताया नहीं था तो बैटरी का लिटरली वाइब्रेशन से बैटरी आउट हो गया और उसके बाद एक बार जब गाड़ी बंद हुई तो उसके बाद गाड़ी चालू नहीं हुई तो ये अभी तक तो मेरे को गाड़ी में ये प्रॉब्लम है सेकेंड इसका जो मोनोशॉक है तो इसमें से एक कुछ थोड़ी अलग सी आवाज आ रही थी इट्स बिकॉज की ग्रीसिंग जो है इसका थोड़ा मतलब कम हो गया था तो इट वॉज लाइक क्विंग 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 आवाज आ रहा था एक तो अभी तक मेनली मेरे को सिर्फ ये दो ही प्रॉब्लम आए अभी तक मतलब गाड़ी को लेके मेरे को चार महीना हुआ है आप इधर आ सकते हो और देख सकते हो कि मेरे को गाड़ी इट्स रिडन ऑलमोस्ट आप देख सकते हो तो टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड नाइन्टी सेवन किलोमीटर आप देख सकते हो तो तो ज़्यादा चली नहीं है बाइक तो मेरा तो एक्सपीरियंस ये बाइक के साथ काफ़ी अच्छा था आप बोल सकते हो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम दी नहीं है एक्सेप्ट द टू प्रॉब्लम्स आई स्पोक अबाउट ये गाड़ी का एक अपना अलग नशा है ऑब्वियसली सब लोग बोलते हैं कि यार तूने स्पोर्ट्स बाइक क्यों नहीं ली वैसे मेरे पास ऑप्शन बहुत सारे थे क्योंकि इट वॉज अ गिफ्ट और मेरे को ही बताना था कि मेरे को कौन सी बाइक
तो आई थॉट कि एडवेंचर टूरर विल बी बेटर क्योंकि अभी तो मेरा जो एज है ऑब्वियसली मेरे को इसमें एडवेंचर करना ज़्यादा पसंद है ऑब्वियसली रेसिंग करना भी बहुत पसंद है पर रेसिंग की जो बाइक्स आती हैं असली जो थाउजेंड सी सीज ट्वेल्व हंड्रेड सी सीज और मोर वो महंगी है ऑब्वियसली टेन लैक्स इलेवन लैक्स ट्वेल्व लैक्स और ये मिली है टू पॉइंट टू वन लैख रुपीज़ की बाइक मेरे को ऑन रोड प्राइस चिंचवाड़ पुणे आई एम वेरी हैप्पी मतलब बोल सकते हो क्योंकि मेरे पास ऑप्शन तो बहुत सारे थे बट आई चोज दिस वन क्योंकि एक तो इसके सीट्स सीट्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और इसका सेकेंडली इसका ग्राउंड क्लियरेंस विच वर्क फैबुलसली ऑन इंडियन रोड्स तो मतलब ऑल ओवर ये बाइक एकदम मतलब एकदम चुम्मा पीस है मज़ा आ जाता है बाइक चला के अलग एक्सपीरियंस है इसका टॉप स्पीड मैं अभी तक इसको वन थर्टी थर्टी टू तक ले गया हूँ तब एक्सट्रीम वाइब्रेशन था तो मतलब यही था यार ये बाइक के बारे में दिस इज़ अ वेरी गुड बाइक यू शुड डेफिनेटली परचेज अगर आपका बजट अच्छा है अभी 2020 में और एक आने वाली है इसका बी मॉडल जिसमें काफ़ी कलर वेरियंट्स है अच्छा हाँ कलर वेरियंट से याद आया दिस इज़ ग्रेनाइट कलर फॉर ऑल ऑफ यू हू मच बी वंडरिंग अबाउट इट दिस इज़ अ ग्रेनाइट ऑब्वियसली थोड़ा मैट टाइप लुक देता है पर तगड़ा माचो कलर है यार मज़ा आ जाता है इसका और दो कलर्स जो अभी अवेलेबल है इसके वो है स्नो और एक स्लीट स्लीट में मैंने सुना है मैं आई डी नॉट गो फॉर स्लीट में स्लीट भी ले सकता था पर स्लीट इज़ लाइक टू थाउजेंड रुपीज़ कॉस्टलीयर दैन दिस तो स्लीट में एक्चुअली वो स्नो ही है पर उस पर एक कोट है तो लिटरली अगर आप चाकू मार के अगर उसको ध्यान से देखोगे तो अंदर वाइट ही है तो वो कोट तो मतलब पॉइंट नहीं ना फिर दो हज़ार रुपये दो और वो निकले भी ऐसे वॉच से मैंने देखा है यूट्यूब पर वीडियो इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ पर ये जो कलर है दिस इज़ मतलब ओरिजिनल मतलब यार ग्रेनाइट है तो आप देख ही सकते हो क्या प्यारी लगती है बाइक ऊपर से और अब बात करते हैं इसके मॉड्स के बारे में सो गाइज टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट मॉड आई डिड मॉड नहीं बोलोगे उसके इसको दिस इज द लेग गार्ड क्रैश गार्ड आप बोल सकते हो ये रॉयल एनफील्ड से ही लगवाया मैंने आई एम सून प्लानिंग टू चेंज दैट आई गेस क्योंकि मैंने इसके भी रिव्यूज ठीक ठाक ही सुने हैं सेकेंड मॉड जो मैंने बाहर से करवाया ऑब्वियसली नॉट फ्रॉम रॉयल एनफील्ड वो है नकल गार्ड आप देख सकते हैं मैट फिनिश कार्बन फिनिश बोल सकते हो इसको ब्लैक कार्बन तो मतलब ये बाइक के कलर्स के साथ एग्जैक्टली exactly बहुत तगड़े जाते हैं थर्ड मॉड आप देख सकते हो कि अगर आप वहाँ से देखें द फॉग लैम्प्स तो आप देख सकते हो गाइज कि दिस इज़ द फॉग लैम्प्स अगर आप वंडर कर रहे हो कितने वॉट का है दिस इज़ ट्वेंटी वॉट पर पीस विच कॉस्टेड आपको स्क्रीन पे इसके प्राइसिंग आ रही होगी ऑब्वियसली क्योंकि अभी मेरे को फेयरली याद नहीं आ रहा पर एग्जैक्ट प्राइसिंग आपके स्क्रीन पर आ रही है फिर तो ये थर्ड मॉड जो करवाया मैंने दैट इज़ द हेजर्ड फ्लैशर्स आप देख सकते हैं दिस इज सिमटेक का हेजर्ड फ्लैशर्स और अभी आप लोगों को लग रहा होगा यार विक्रांत को लाइट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी इतनी वाई दिज हेजर्ड फ्लैशर्स एंड ऑल दैट स्टफ क्यों करवाना था मतलब इतना खर्चा क्या विक्रांत के पास फालतू पैसा आया है नहीं ऑब्वियसली नहीं फालतू पैसा नहीं आया मेरे पास इसका जो एक्चुअल जो आप आ गया ही और एक बार एक्चुअल जो ये हेलोजन बल्ब है ना दिस इज मतलब इसका सिटी में ठीक है बट जब हाईवे पे जाते हो आप तो उतना आपको मतलब जो वाइडनेस चाहिए होता है और जो विजिबिलिटी चाहिए होती है सामने मतलब दूर तक नहीं जाता मेरा तो यही मेन मोटिव था इसीलिए मैंने जो है आप देख सकते हैं ये लगाया और ये पर विक्रा अभी आप लोग सोचो यार ये ठीक है दिस इज एडजस्टेबल हाँ फॉर योर ये देखो आप एडजस्ट कर सकते हो इसको ऊपर नीचे ऑब्वियसली पर वाई दिस हेजर्ट फ्लैशर ऑब्वियसली तो गाइज जब आपको मतलब आप देखें ध्यान से तो पीछे से जो इंसान आ रहा है उसको एक्चुअली समझता नहीं क्योंकि पीछे जो है एक भी रिफ्लेक्टर नहीं है रिफ्लेक्टर के नाम पे सिर्फ ये एक चीज़ है तो ये मतलब रात में इसकी विजिबिलिटी बहुत कम है तो इसीलिए बी एस थ्री में एक्चुअली हेजर्ड फ्लैशर्स था पर बी एस फोर में नहीं है आई डोंट नो वाई मैं हर एक इंसान से पूछ पूछ के थक गया हूँ अगर आप लोगों में से किसी को मालूम है तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताओ और नहीं पता है तो छोड़ दो तो ये पीछे वाली की एक्चुअली जो है विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है बाइक दिख जाती है दूर से सामने वाले को कि बाइक चल रही है तो यही अच्छी बात लगी इसलिए आई थॉट कि मॉड्स करवाना चाहिए और बाकी तो यार इतने ही मॉड्स हैं मतलब मॉड्स लाइक प्रॉपर मॉड्स नहीं अभी इस पर सैडल स्टे लगेगा टॉप बॉक्स लगेगा सैडल बैग्स लगेंगे ऑब्वियसली क्योंकि जल्द ही गाय जल्द ही एक बहुत बड़ी राइड प्लान होने वाली है मैं भी मैं आप लोगों को खुशखबरी दे दूँ जल्दी से पर हाँ बहुत जल्दी एक बहुत तगड़ी राइड प्लान हो रही है लंबी राइड एकदम तो देखते हैं आई कीप यू गाइज अपडेटेड एज ऑलवेज अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर कि वाई ओनली दिस बाइक फॉर ऑफ रोडिंग एंड वाई नॉट एनी अदर बाइक क्योंकि इस सीसी में और इससे थोड़ा बेटर है ऑप्शन जैसे कि बी एम डब्ल्यू जी एस थ्री टेन द कावासा की वर्सेस थ्री हंड्रेड है शायद या थ्री नाइन्टी आई डोंट नो द एग्जैक्
अगर मैं इससे जा, थोड़ा ज़्यादा रहता तो फिर और ज़्यादा जाके और ज़्यादा जाके ह्यूमन टेंडेंसी ऑब्वियसली तो सुपर बाइक खरीद लेता है वन पर नहीं अभी के लिए यही है मेरी सुपर बाइक जान एक्चुअली मेरी है तो अगर आपको कोई नाम सजेस्ट करना चाहो इस ब्लैक ब्यूटी के लिए तो आप बिंदा भेज झिझक कमेंट में बता दो मैंने एक्चुअली बहुत सारे नाम सोचे थे पर ठीक ठाक लगे मेरे को पर आप लोग कमेंट करो और आपको बताओ बताओ कि यार क्या नाम रखा जाए अभी बैक टू द क्वेश्चन कि वाई दिस बाइक देखो यार इट्स अ फोर हंड्रेड एंड इलेवन सी सी बाकी सब लोग थ्री हंड्रेड सी सी वो रेंज में थे पर रॉयल इनफील्ड का मेंटेनेंस इज वेरी लो लाइक लिटरली बहुत लो है कंपेयर टू बी एम डब्ल्यू एंड कावासाकी कावासाकी इज लाइक स्टार्ट अराउंड सिक्स पॉइंट फाइव लैक्स और बी एम डब्ल्यू इज लाइक फॉर थ्री पॉइंट फाइव और फोर लैक्स समथिंग बट ये आपको ऑन रोड मिल जाती टू पॉइंट टू वन लैक्स ओनली तो यार वाई नॉट दिस ऐसी नहीं विक्रम ने सस्ती चीज़ खरीदी है मैंने वो दोनों गाड़ी भी चला के देखी थी मेरे को कावासाकी वर्सेस में एक थोड़ा सिटिंग पोस्टर का जो थोड़ा सीन लगा और बी एम डब्ल्यू जी एस में मेरे का थोड़ा मतलब पिकअप बहुत तगड़ा है पर जो मतलब मेरे को जो चाहिए था थोड़ा हैवीनेस थोड़ा ये वो गाड़ी हल्की है ऑफ रोड में मतलब मेरे को मज़ा नहीं आया पर वेन आई रोड दिस इसके बाद मैंने एक भी बाइक देखी नहीं लिटरली आई एम टॉकिंग द ट्रूथ इसके बाद लिटरली एक बाइक एक भी बाइक नहीं देखी लिटरली ये बाइक चलाई और उसके बाद आफ्टर टू डेज आई बुक दिस बाइक तो आई वॉज दिस इंस्टेंट आप देख सकते हो तो बस यही था गाई छोटा सा वीडियो मैंने प्लान किया था आप लोगों के लिए बनाऊँ मैं और आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया था मैंने जिससे कि आपको थोड़ी हेल्प हो कि वेदर यू शुड बाय दिस बाइक और नॉट आई थिंक यू शुड डेफिनेटली इफ़ यू आर थिंकिंग आई एम नॉट फोर्सिंग बट इफ़ यू आर थिंकिंग यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस 411 हंड्रेड एंड इलेवन सी सी के रेंज में इट इज़ द इट इज़ अ वेरी गुड एडवेंचर टूरर बोल सकते हैं सो यार खत्म करते हैं आज का यही वीडियो इफ़ यू लाइक दिस शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो एज ऑलवेज दिस इज विक्रम सक्सेना साइनिंग ऑफ बाय आई विल सी यू सोन बाय तो वैसे रात को मेरे को आपको थोड़ा एक टेस्ट शॉट देना था कि मैंने जो लाइट्स लगे हैं वो कितनी इफेक्टिव हैं तो लेट्स सी ये जो है गाइज आप देख सकते हैं ये नॉर्मल लाइट अपनी ये हज़ार ब्लिंकर्स आप जैसा कि देख सकते हैं एंड दिस इज द मतलब आप बोल सकते हो कि फॉग लैम्प्स तो आप देख सकते हैं लिटरली कहाँ तक जा रही है लाइट एंड इट्स प्रिटी मतलब प्रिटी इफेक्टिव एट नाइट आप देख सकते हो ये बंद करता हूँ मैं और ये ऑन करते ही तो गाइज आप देख सकते हैं लिटरली कितना मतलब कितने दूर तक जा रहे फोकस भी मार रहा है एकदम तगड़ा वाला रास्ते पे सो दैट्स इट गाइज थैंक यू